MCR Wonder White Collection Wonder White Sini ulagam neral ke ellathu konakam naan da unga thippadi ganesan pesuren கண்ணீர் வருது தெரியுமா அது நீங்கள் தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க இன்ன வரைக்கும் என் குடும்பத்துக்கு அவருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்கிறேன்னே தெரியல ஏன்னா இது வந்து நான் உண்மையாக மனசார சொல்கிறேன் என் ஒய்ஃப் இன்ன வரைக்கும் என்னை விட்டு போகலை ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் உங்க கூட இருக்கேன் ஏன்னா நான் லோ மேரேஜாக முடிச்சுட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கூட்டிங் ஸ்பாட்ல கார்த்தின் கூட்ட ஒரு கடவுள் வந்து அஜித் சார் தான் கண்டிப்பாக அது அஜித் சார் காதுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் பார்த்தோம்னா என் பிள்ளைங்கள் வந்து நான் ஏகப்பட்ட டைம் வந்து நான் அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறக்காண்டி அதுக்கப்புறம் உட்காந்து உட்காந்து போகிற சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆஸ்பத்திரியாக நான் இறங்காத ஏறாத ஆஸ்பத்திரியே கிடையாது ரொம்ப கையெழுத்து கேட்டுக்கிறேன் சினிமாவில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்த நீங்கள் திடீர்னு நடுவில் படங்கள் பெருசாக நடிக்காததுக்கு காரணம் என்ன சார் நான் ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறையா படங்கள் நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ரெனியூ உண்டாக்கு அப்புறம் நிறையா நல்லா பிஸியாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எதுனால் நான் வந்து நிறையா படங்கள் நடிக்கலைன்னு நிறையா பேருக்கு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது என்னோடய டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மேனேஜர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாருமே பட்ஜெட் படம் நம்ம பட்ஜெட்டில் தான் நம்ம படம் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சம்பளத்தெல்லாம் வந்து நிறையா சொல்லி அதாவது இவருக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ கொடுங்க அவ்வளோ கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு அப்படின்றப்ப அவங்களால் அவங்க அவங்கன்னு ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்பாங்க அதாவது இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்துருப்பாங்க இவங்க அதிகமாக கேட்டனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறையா படங்கள் என்னை என்னோடய கைவிட்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆடியோ லஞ்சு நாலு இடத்துல மீட் பண்ணும்போது என்னை பார்த்தே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஏன் தம்பி என் படத்தில் நீ பண்ணலை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க என்ன சார் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு இல்லை தம்பி நான் இந்த மாதிரி பேசினேன் பேசினதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சம்பளம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாங்க அதனால தான் தம்பி நான் உன்னைய கூப்பிட முடியல இது தப்பாக நினச்சிக்கிறாத நம்ம அடுத்தடுத்த படத்துங்களில் நான் உன்னைய வச்சு பண்ணுறேன் தம்பி அப்படின்னாங்க அப்போ தான் நான் சொன்னேன் சார் இனிமேல் எதுனாலும் எனக்கே நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நான் எதுனால நான் உங்களுக்கு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நானே பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா அதில் வந்து நான் நிறைய ஏமாற்றங்கள் வந்து நிறையா நான் வந்து பார்த்துட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பண ரீதியாகவும் ஏன்னா அப்போது நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபான்றது ஏன்னா மதுரையிலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு பத்தாயிரன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் வந்து நான் சம்பாரித்த காசு என் கைக்கு ஃபுல்லாக வரல ஏகப்பட்ட காசுகளை வந்து நான் என் மேனேஜர் மூலமாக நான் இறந்துட்டேன் எனக்கு கிடச்சிது ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு தான் அதனால தான் எனக்கு மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என் ஒய்ஃப்ட நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி எவ்வளோ சேவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் மேரேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க இல்லை கிடைக்கிறது ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ அது நீயே பேசிடு நீயே நேரில் போய் பார்த்துரு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நானே பார்த்து சார் உங்களால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வரிசையாக நாங்கள் படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய படங்கள் பில்லா டூ படத்தில் உங்கள் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பேசப்பட்டுச்சு அஜித் சார் கிட்டே இதை பற்றி உதவிக்காக ஏதாச்சும் முயற்சி பண்ணிங்களா கண்டிப்பாக நான் வந்து நிறையா முயற்சிகள் பண்ணேன் பண்ணலைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒரிஜினல் நேம் வந்து கார்த்திக் என்னோடய ஒரிஜினல் நேம் கார்த்திக் எப்பயுமே என் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தீப்பட்டி கணேசன் தீப்பட்டி கணேசன் தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளோ படம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கார்த்தின்னு கூப்பிட்ட ஒரு கடவுள் வந்து அஜித் சார் தான் நான் ஏகப்பட்ட டைம் வந்து நான் அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறக்காண்டி அவங்க கூட இருக்கவங்களாக இருக்கட்டும் 
உண்மையை சொல்லணுன்னா எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டேன் அதாவது ஒரு தடவையாக பார்த்துட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு என்ன பரவாயில்ல என் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அது அஜித் சார் காதுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் பார்த்தோன்னா என் பிள்ளைங்கள் வந்து நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக என் பிள்ளைங்களோட எதிர்காலத்துக்காண்டி முடிஞ்ச அளவுக்கு லாரன்ஸ் சாராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அஜித் சாருக்கு இந்த மேட்ரு தெரிஞ்சாலே அடுத்த செகண்டே கூப்பிட்ருவாங்க ஆனால் நிறைய பேர் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க அதுதான் பிரச்சனை ஏன்னா அவங்கவுங்க இதுக்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கனால அது கொண்டு போய் சேர்க்குறதில்ல தயவுசே கொண்டு போய் சேருங்க இந்த மேட்ரு அது ரசிகர்களாக அஜித் சாரோட ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க மேனேஜர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க உதவியாளர் உதவியாளர்களாக இருக்கட்டும் யாராவது கொண்டு போய் இந்த மேட்ரை கொண்டு போய் சேருங்க அது நான் கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிறேன் என் ஃபேமிலிக்காண்டி என் பிள்ளைங்களுக்காண்டி ரொம்ப நன்றி வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது சினிமா பல கோடிகள் புழங்குற பெரிய துறைன்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இப்படி சின்ன சின்ன நடிகர்கள் வாழ்க்கை இவ்வளோ கஷ்டமானதா சார் இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல கேள்வி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஊர்லேருந்து நம்ம இன்னொரு ஊருக்கு போகிறோம்னா குறைஞ்ச நம்ம அந்த ஊரில் போய் இறங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இருபது பேர் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க அப்போ அவங்களோட நினைப்பு என்னென்னா ஓ இவங்கெல்லாம் சினிமாவில் இருக்காங்க இவங்க பெரிய கோடி சுகங்களாக இருப்பாங்க லஜாதிபதியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க எங்களை மாதிரி சின்ன நடிகளெலாம் பார்த்திங்கன்னா மாதத்தில் ஏதோ ஒரு அஞ்சு நாளோ ஆறு நாளோ போனால் தான் மிச்ச இருபத்தி நாலு நாள் நாங்கள் வீட்டில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆறு நாள் காசை வச்சு நாங்கள் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் பால் காசு கொடுக்கணும் கரண்டு பில் கட்டணும் குழந்தைகள் சாப்பாடு பார்க்கணும் மருத்துவ செலவு பார்க்கணும் படிப்பு செலவு பார்க்கணும் ஒரு ஒரு டைமும் அந்த கிடைக்கிற காசை வச்சு சின்ன சின்னதாக ஏன்னா அதை வச்சா தான் எங்களால் அந்த அஞ்சு நாள் வச்சா தான் என்னோடய ஒரு மாதம் குடும்பமே என்னால் நடத்த முடியும் அந்த மாதிரி எங்களோட சின்ன சின்ன நடிகர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்புகள் வரணும் அதுக்கு நிறைய இயக்குங்களோட தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த கடைசி நாலு ஆண்டுகளில் உங்களை ரொம்பவே கலங்கடித்த ஒரு நிகழ்வு எது இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து நிறைய முள்ளெல்லாம் ஏகப்பட்ட அது ஒரு கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனோம் அங்கே வந்து சிறுப்பு போட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நிறையா முள்ளெல்லாம் குத்திடுச்சு நான் வந்து நான் டிடி போடாமே நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா ஒரு டிடி போட்டிருந்தோம்னா டிடி போட்டிருந்தால் அந்த விஷம் வந்து ஏறாமல் இருந்திருக்கும் அந்த அந்த இது நான் கொஞ்சம் அசால்ட்டாக விட்டனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ளட் சர்க்குலேஷன் வந்து லாக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு லாக் ஆகிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக காலெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி கருப்படிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு முட்டி அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரெண்டு காலுமே கருப்பாக ஆரம்பிச்சிருச்சு கருப்பானோன்னு என்ன ஆரம்பிச்சிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து உட்காந்து போகிற சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பா பார்க்காத ஆஸ்பத்திரியே கிடையாது காலையில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி போவேன் மாத்திரை வாங்கி போடுவேன் சரி இருக்காது மதிய ஒரு ஆஸ்பத்திரி போவேன் மாத்திரை வாங்கி போடுவேன் சரி இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆஸ்பத்திரியாக நான் இறங்காத ஏழாத ஆஸ்பத்திரியே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் வீட்லேயே உட்காந்து வந்து எல்லார்ட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களால் இது பண்ண முடியுமா இதை பண்ண முடியுமா இந்த ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அந்த ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு வாயால் கேட்டு கேட்டு ஒரு ஒரு நாள் என் குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் ம மதுரையில் அகிலன் படம் ஒன்று வந்துச்சுல சரவணா டாக்டர் அவர் தான் வந்து அவர் ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு எனக்கு இலவசமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து என்னை ஒரு நூற்றுலேருந்து ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி பிளஸ்ஸு என்னை நடக்க வச்சுட்டாரு நடந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அப்படியே வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் வேலைக்கு நல்லா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் அவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலையில் கூட ஒருத்தட்ட நம்ம ஒரு ஹெல்ப் கேட்கும்போது கூட என் ஒய்ஃப் இன்னும் வரைக்கும் என்னை விட்டு போகலை ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் உங்க கூட இருக்கேன் ஏன்னா நான் லவ் மேரேஜாக முடிச்சுட்டு வந்தேன் ஒரு ஒரு தடவையும் காய்கறி கொண்டு வரும்போது என் ஒய்ஃப் எனக்கு அவ்வளோ உறுதுணையாக அதாவது நான் உட்காந்து உட்காந்து போகிறத பார்த்து கூட இது வேறு பொம்பளையாக இருந்தால் தயவுசு கண்டிப்பாக விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க என் மனைவி என்னை விட்டுட்டு போகல அப்பையும் பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு தைரியமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் என் கூடயே இருந்து இந்த வரைக்கும் இருக்காங்க இப்போ சபீமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண
எனக்காண்டி பண்ணாட்டினாலும் என் பிள்ளைங்களுக்காண்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணின்னு நம்புகிறேன் எனக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க விஜய் சேதுபதியாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக இப்பயும் நான் அந்த மாதிரி இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றது நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த நாலு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கைகள் காலெலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு நடக்க முடியாமல் பிளட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா என்னையும் நம்பி ஒரு பொண்ணு வந்துருச்சு நானும் லவ் மேரேஜாக முடித்தேன் எனக்கும் குழந்தையில் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் ஒரு பால் வாங்க கூட காசு இல்லாமல் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு காய் எரிவாங்க யார்ட்டையுமே என்னால் கேட்க முடியாது அந்த சுச்சுவேஷன்லேயே என்னோடய ஒய்ஃப் போய் நாலு பேர்கிட்ட காசை வாங்கி என் பிள்ளைங்களும் பார்த்துட்டு நான் அப்படி இருக்கேன் என்னையும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த குடும்பத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு எதானாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது லாரன் சாரோ அஜித் சாரோ யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எனக்காண்டி இல்லாட்டினாலும் என் குடும்பத்துக்காண்டியும் என் பிள்ளைங்களுக்காண்டியும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நான் ரொம்ப கையெடுத்து கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நிறைவா இந்த திரைத்துறைக்கு உங்களோட மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் என்ன சார் நான் என்ன வேண்டுகோள் சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக என்ன வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் எனக்கு உங்களால் நீ பணம் பண்ணுமோ எனக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ வாய்ப்பு கொடுங்க எனக்கு நீ உதவி ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே கஷ்டத்தில் தான் இருக்காங்க அதனால் உங்களால் லோ முறையாட்டினா கூட எனக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அந்த வாய்ப்பை நான் கண்டிப்பாக நான் நல்லபடியாக நான் பயன்படுத்திக்குவேன் அந்த வாய்ப்பு பயன்படுத்தி என் பிள்ளைங்களும் என் குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் அதுக்காண்டி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அது போதும் எனக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லணும்னா நான் நிறைய பேர்த்துக்கு நன்றி சொல்லணும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் குடும்ப என்னையும் என் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினது வந்து டாக்டர் சரவணன் சார் மதுரையில் இருக்கார் டாக்டர் சரவணன் சார் தான் வந்து என்னை நடக்க வச்சது கண்டிப்பாக சார் நான் அவ்வளோ வாழ்நாளில் நான் என்றைக்குமே நான் மறக்கவே மாட்டேன் சார் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் எனக்கு ஏகப்பட்ட பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது நம்ம பிரேம் சாராக இருக்கட்டும் நம்ம பூச்சி முருகன் சாராக இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம ஸ்ரீமன் சாராக இருக்கட்டும் அப்புறம் ஏகப்பட்ட பேர் எனக்கு இன்னமும் நம்மளுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ஏகப்பட்ட பேர் அவங்க பேர்லாம் வந்து நான் விட்டுட்டேன்னா தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க ஏகப்பட்ட பேர் சார் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கீங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி இது போக இந்த விஷயத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வந்த லட்சுமி குபரன் கோயில் நம்ம கிருஷ்ணன் சார் இருக்கார் அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து முத முத வெளியே சொன்னது சார் தான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப்பு எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இன்னும் நீ ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் எனக்கும் என் ஃபேமிலிக்கும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணி நான் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சமூக சில சமூக வலைத்தளத்தில் வந்து நிறைய தீப்பெட்டி கணேசனுக்கு கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தயவுசெய்து தவறான செய்தியில் பரப்பாதீங்க ஏன்னா ஏன்னா எனக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது எனக்குன்னு பசங்க இருக்காங்க நீங்கள் போடுற சின்ன சின்ன ஒரு தவறான செய்தினால என்ன மட்டும் இல்லை என்னை சுற்றி இருக்க என் ஃபேமிலியே பாதிக்குது ஏன்னா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஊரில் இருந்த அம்மா அப்பா சொந்தக்காரவங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க என்ன இந்த மாதிரி செய்தியெல்லாம் வருதுன்னு இப்போ நான் அழுதா பரவாயில்ல இந்த மேட்ரு கேட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா அழுகும் போது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது நீங்கள் போகிற ஒரு சின்ன செய்தி வந்து எவ்வளோ பேர் கண்ணீர் வருது இப்போ தெரியுமா அது நீங்கள் தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி என்னோடய ஃபேமிலியெலாம் அவ்வளோ அழுதுகிட்டு இருக்காங்க தப்பான நீ செய்தி நீங்கள் போகிறதுனால எனக்கு குரங்கெல்லாம் கிடையாது எனக்கு ஒரே ப்ராப்ளம் என்னால் இந்த கால் பிரச்சனை மட்டும்தான் தயவுசெய்து வேணாம் தவறான செய்தியில் மட்டும் பரப்பாதீங்க எனக்குன்னு இல்லை என்னை மாதிரி நடிகர்கள் வந்து தவறான செய்தியில் மட்டும் பரப்பாதீங்கன்னு நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் வாய்ப்பளித்த சினி உலகத்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக முத்தண்ணன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஏன்னா இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை போட்டிருக்கனால யாருனாலையும் வெளியே வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியல நிறைய பேர் அதான் யோசிக்கிறாங்க அப்படி உங்களால் வர முடியல அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் முத்தண்ணன்னு
நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவரே உங்கள் நேராக உங்கள் வீடு தேடி வந்து அந்த பொருளை வந்து என் வீட்டில் வந்து சேர்த்துருவார் அது நீங்கள் சின்ன ஹெல்ப்பாக இருந்தாலும் சரி அது கண்டிப்பாக அவர் பண்ணுவார் என்ற பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவரோட மொபைல் நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு நாற்பத்தொன்று முப்பது முப்பது இருபத்தொன்னு இந்த நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க நேரடியாக உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து அந்த பொருளை வாங்கி என்கிட்ட சேர்த்துட்டு அந்த என்கிட்ட சேர்த்துட்டுன்ற ஒரு ஃபோட்டோவும் உங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே இல்லை இல்லையே உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவார் ஏன்னா என்கிட்ட சேர்ந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கும் தெரியணும்ல அதனால் அந்த இதே அந்த முத்தனை வந்து பண்ணிகிட்ருக்கார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி சினி உலகத்துக்கு ரொம்ப நன